ma eh, a parte un po' la ridicolaggine, diciamo questo contro il giorno, come se miracolosamente scattasse qualche cosa eh, giovedì notte, però non c'è nessuna ragione per interrompere un progetto che vede l'Italia inserita in una grande rete eh, ferroviaria che attraversa orizzontalmente tutta l'Europa e si incrocia anche con una ehm, linea che va verso il nord Europa e che quindi intercetterà tutta una serie di flussi, di merci, di scambi e che rende l'Italia parte di un progetto più ampio. Non c'è nessuna ragione se non diciamo una questione politica inaccettabile per interrompere un'attività. Si dice che si perderanno se non si fa 40.000 posti di lavoro, ma soprattutto si perderà l'occasione di essere europei dentro questo flusso europeo. Quindi non c'è proprio motivo, io mi auguro per il bene dell'Italia che questo progetto si faccia e si completi. A mio avviso noi dovremo tessere alleanze con tutti coloro che nel Parlamento europeo, nel panorama politico europeo si dichiarano europeisti, poi ciascuno dentro questo grande diciamo, concorso di forze diverse, ciascuno porterà la sua idea di Europa, la nostra non è uguale a quella dei liberali o a quella dei popolari, è un'Europa più sociale, più attenta diciamo, allo sviluppo sostenibile, noi siamo dei grandi fautori e oggi tutti si accorgono che l'ambiente è un bene prezioso, ce lo dice quella giovane ragazza Greta, ma ce lo dice tutto il mondo che ha buon senso, ecco noi siamo molto più attenti a tutta questa transizione energetica, al cambiamento climatico, ma poi ognuno giocherà le sue carte di idea d'Europa. L'importante è dire sì, vogliamo l'Europa, vogliamo fare l'integrazione europea, vogliamo mantenere una capacità dell'Europa di dire una parola utile nel mondo e anche una parola significativa rispetto agli stati, cosa che da soli non possono fare perché nessuno stato membro può oggi avere uno sviluppo economico dentro una scena mondiale da solo. Abbiamo bisogno dell'Europa per essere competitivi, per crescere e anche per contare qualcosa nel mondo. Dentro coloro che saranno europeisti, e io mi, credo, e mi auguro che i popolari chiariscano per presenze di personalità ambigue dal punto di vista dello Stato di diritto e della democrazia come Orban, ma certamente i popolari fanno una scelta europea, noi facciamo una scelta europea come socialisti democratici, i liberali, eh, Macron dove si metterà, non lo so, ma certamente europeista, e i verdi e la GUE, noi tutti coloro che credono nell'Europa coopereranno, noi qui non abbiamo una maggioranza rigida in Parlamento europeo, non è come nei Parlamenti nazionali, qui di volta in volta costruiremo maggioranze, i socialisti democratici saranno il perno di tutto questo, lavoreranno con gli altri portando le loro idee, siccome sono convinta che le nostre idee sono più avanzate di molte altre, dentro questo schieramento europeista le nostre idee dovranno avere un punto forte e fondamentale. I popolari devono chiarire, e Weber è stato coraggioso quando in Parlamento si è votato l'articolo 7 su Orban, deve essere conseguente a questo punto, non bastano delle scuse, Orban cambia le politiche verso la magistratura, verso l'informazione, verso i diritti delle donne, i diritti in generale, o altrimenti io non capisco come possa stare nel PPE.